。虽然第八届温岭杯象棋国手赛刚刚结束，但拿几盘精彩对局与大家分享。本局呢介绍的是首轮比赛，由红方齐天大圣孙永征对阵黑方玉面神佛蒋川，开局选择了中炮对平风马，红方选择七兵七列，黑方对挺七卒，红方上马，黑方进炮，准备打兵。红方兵五进一拆炮架，不仅发动中路的攻势，同时不让你炮二平七。这里黑方再走炮八进四，形成经典的中炮对黑方双炮过河的布局下法。红方选择横车，黑方平炮打象，红方把边象飞起来，那么黑方抢先车一平二出车，咬住红方的八路炮。这里孙永征选择车九平六，准备将来进车捉马。同时，将来辅有兵三进一之后，在居六进二的反击手段，这也是红方常见的策略。蒋川特大走一步居二进六，很强势，已经做好了弃子攻杀的准备。那么，由于啊，黑方的居点进来，对于炮已经有了掩护，显然红方兵三进一作用不大。这里啊，由于对方不补象也不补士，那么红方进居吃双马，成为显而易见的攻击手段。黑方究竟怎么去抵御呢？这里首先先飞一个象，红方吃马之后，黑方再补士。黑方这个棋弃掉一个马，但是呢，把红方的车给关住了。整体啊，应该说双方是各有所得，黑方弃子夺士，双方互有顾忌。这个局面下，孙永征选择补士是极为正确的下法。如果选择车往前逃，有棋迷说啊，这个棋我车被困住，想点进去，再把车逃出来。那么黑方啊有一个退炮打车，红方立刻就要危险了。你现在车没有地方走，只能呢再回到原位，相当于白走一步棋。黑方再选择进炮，准备打兵打死车，红方陷入困境。由于刚才没有补士，此时不能选择兵三进一，否则对方打中兵是带将的。这样的话呢，把车一吃，把炮一打，这个炮呢就丢掉了。那么红方丢掉大子之后，黑方大占优势，这个变化显然是不行的。因此，这个局面下，红方的车虽然被困住，但是不能着急，必须呢赶快先补士，巩固自己的中防，是当务之急。因此，这个局面选择十四进五非常正确。此时，蒋川依然是按照计划退炮，准备打兵，是打死车。那由于红方中路已经补强，这个时候就可以选择兵三进一了。那么现在你打中兵，我是先手杀车带你一将，黑方没有便宜，所以选择拱过来，红方就踩炮，黑方就吃，红方也吃，黑方在卒七平八吃掉。通过以上的简化，双方依然是一个军事局，红方多子，但黑方取士。此时孙永征选择炮八退二，准备要炮八平七，要求对子。红方多大子，尽量呢去要求简化。那么将来炮八平七对炮，你要是跟我对，那我多子；你不跟我对，我的车就可以杀足了。这是红方的一个计划。黑方此时直接甩炮，要求底线进攻。那既然我的炮放在这儿啊，作用已经不大了，索性拉过来，将来还可以车二平七，形成四子归边的强大攻势。红方此时兵五进一也是得当的好棋。此时黑方选择卒五进一正确。如果选择下底炮直接将，红方可以先飞一个边象。黑方如果直接想进攻，应该说速度上啊是来不及的。红方可以扬一个士，先化解你的抽将。黑方跳马硬攻，红方可以炮打中卒。此时黑方必须跳马，形成车马炮才有攻势。但红方可以车七平五接住先登。由于你不敢飞我的车，否则我这只炮呢下底是杀棋。黑方对攻当中啊是干不过红方的，红方速度更快。因此，这个局面下呢，蒋川特大对于局势的判断还是非常的准确，没有选择直接强攻，时机还不成熟，选择卒五进一正确。这个局面下呀、啊，红方不能吃卒。那么红方如果吃卒呢，没有足够的攻击力，黑方可以马七进八，直接呢要求反击。那红方的车呢也不能轻易拉过来，否则对方上马踩车踩炮又是先手。这样对攻当中啊，由于红方没有打开局面，没有足够的攻势，黑方反而夺夺取主动。那这个局面下，孙永征特大是如何处理的呢？直接气炮打象，应该说呢，气势很宏大。蒋川弃马，红方弃炮
，两个人呢应该说是刺刀见红，下的非常精彩。黑方吃，红方再吃，这样下的好处是呢，干掉了黑方的两只象。由于这个车啊负责顶着炮，那我这个炮呢就把黑方的车给牵制住了。现在吃着黑方的马，这个局面下呢，蒋川特大也是三思熟虑。如果选择跳马呢，红方就吃足，将来再考虑车五退二去抓车等等。索性呢选择直接砍炮。两个人啊，这里呢应该说是大打出手，下得很凶。显然红方不能去吃车，否则黑方平中炮抽车呢，黑方就得子了。所以红方吃马。形成了车炮卒对车马兵，那这里黑方选择退车，先防一步，意思是呢，将来如果你上马，我可以平车顶。此时孙永征走了一个出帅，下的非常的巧妙。现在利用老帅呢，准备叫将抓你的底势。黑方不能选择轻劈平炮，如果你平挡住我，那我进马踩你一脚，抢一个先。那这个时候你就不能平车顶我啦，你只能选择拱中卒，我再登上去，这样呢，红方占据优势。车马的攻势呢还是比较强大的。实战当中，黑方选择落势，好奇，先防一手。红方死时选择跃马，为什么黑方这个时候没有顶呢？我猜测呀，蒋川觉得这个棋如果顶，红方就往上跳。你如果选择拱卒呢，有一个马四进五，这个棋看起来还是很凶，所以黑方呢没有把握，所以蒋川没有这么下。实战当中，蒋川选择补一个势，红方呢就顺势登进去，形成车马兵的强大火力。那黑方也不甘示弱，选择卒五进一，红方退车。为什么顶住这只炮呢？主要是为了防止黑方车二平六叫将，再炮八平五将军的手段。所以呢，先退车防一手。黑方此时选择平车站肋，红方就顺势跳马，准备呢踩车。这边还有卧槽，黑方退车捉，红方卧槽一将，再选择兵七进一，这样呢形成完备的车马兵对车炮双卒。黑方少两个象，应该说双方互有顾忌。这个局面下，我个人认为进入本局的分水岭，也是双方分出胜负的关键。黑方应该选择平车将军，这样呢，你只能选择进来。黑方再选择卒五进一，这样啊还是比较强势，挡住了你红方的车。你红方也不敢乱吃，但你不吃我这个棋，黑方攻势一点不减，而且挡住了你的车呢，红方暂时没有攻势，双方互缠。你为什么不能吃我呢？如果你吃，我下底一将，再选择平车。那这边抓马，这边要叫抽，红方就不好下了。你将我，我可以扬势，没有用。因此啊，这个棋呢，我认为先平车将，再充足，是黑方非常得当的攻击手段。但实战当中，蒋川特大时间紧张的情况下，走了卒五平六，选择卒五平六，感觉攻击的重心呢有一些偏，而且呢，这只卒平过来之后，黑方平车将的手段没有了。反而呢是让红方更加的舒服。红方一看黑方没棋，果断呢再继续冲兵，下的非常从容。这里黑方选择再横卒，虽然说抓车抢了一个先手，但黑方的主力呢有一些偏。红方果断占据中路，局部相当于是车马兵攻击黑方的车车双势。黑方这边一个炮俩卒呢，难以形成有效攻势去牵制红方。以下呢黑方选择的是平车将军，啊再选择退车捉马。但这个计划呢是不成立的。红方有一步平车的妙手，黑方不敢吃马。你现在如果吃掉我，我这边直接下底一将，再选择冲兵，黑方就完了。现在我下兵就杀齐了，你只能解杀呢是杨氏，那我一将把这个车就给抽掉了。所以啊，黑方显然在这个局面下呢是不能去吃马的。一看不行，赶快把就抬回来，不让这个红方下兵。那么红方呢这里就走一个循环啊，双方加一加时间。再选择将军，黑方呢只能被动防守去顶住。这个局面下，红方选择平五是实战的下法，实际上选择居六平七也相当的不错。如果黑方选择平居抓马，红方依然可以下兵，你还是不敢吃马。如果你吃我的马，我就兵七平六，那下面是一个杀棋，下底就处死你。你现在如果选择上士吃我的兵，那我显然呢一将一将把局抽掉。黑方，如果你进将，那我继续下兵吹杀，你只能下士去防守，这样我撞掉底士，还是把黑方的车呢给抽掉。所以这个棋啊，始终是你不敢乱吃，乱吃我就要抽你的车，黑方非常痛苦。实战当中，孙永征特大呢没有选择居六平七啊，选择呢是居六平五也不错。
黑方此时选择横卒，那这个卒啊来回走呢，我认为啊是浪费了不少的棋，应该说呢，哎，导致黑方的整个局势恶化。红方背个象，黑方下个底炮，准备呢发动一些攻势，但是啊，黑方的速度太慢。虽然现在有一个居子平七抓马底线较抽的思路，但红方呢强行马三退五，挡住你，不让你有这样的一个棋。那现在啊，红方准备要兵西进一了。我退马呢，不仅是防守，下不棋，强行冲兵，你黑方就不好防，因为你不敢吃，否则我平一将，跳马一卧槽就死棋了。所以黑方怎么办呢？黑方选择赶快进将。这里啊，你再冲兵，我一吃，你卧槽，再一将，我可以垫车，跟刚才的次局呢就完全不一样。从侧面呢是防住了红方兵击进一的攻击手段啊。黑方这里选择呢，红方这里选择先卧槽啊，再选择退回来，那、啊、再选择退车。走一个循环，车点上来，准备要横兵抓。黑方没啥好棋，只能下卒。红方按计划横兵一抓，再选择退车，目的是呢，把兵放在中间给马生根，这样车呢就可以拉过去进攻。黑方没有别的好棋，选择下卒。红方这个时候很幽默啊，边兵也不给，挺有意思啊。黑方呢继续往下冲，红方就横兵给马生根。黑方站肋防守，红方居五平七。那走到这儿，基本上车马兵已经成棋。黑方呢再难防守了，实战当中，为了防止底线较僵，赶快选择出老将。红方一步退马，几乎锁定胜利。那下步棋呢，有兵五进一非常凶恶的手段，亦或者进居一将，或者是马三退五等等，攻击手段很多。黑方此时顽强的下法是进将，但其实呢也难逃一败。实战当中走的是车子平七，这个棋啊就不行了。红方先将。然后呢，选择马三进五，下步棋准备马五退七，形成侧面虎的杀法。黑方蒋川呢进居一将，再选择退居将。退居到这将啊，实际上是不不敢吃兵，但是呢，希望红方走漏，红方不能上帅，如果误走了落象呢，就杀兵一将去吃马了。但红方肯定是不会这么下，选择一个上士啊，不给你黑方机会。显然黑方是不能吃兵的，否则呢，红方退马一将。这个棋呢是一个典型的侧面虎的杀法，再选择进局将。如果你下将，我就是居七进一杀棋；如果你选择上将，那我就平居杀棋。典型的侧面虎的杀法。黑方一看啊，不行啊，这个棋呢不能吃兵，那就选择呢直接扔底将军。红方呢就落个士，再一将，选择了一个上将。实际上上将呢已经防不住了。红方这里啊是有连将杀的手段。孙永征特大呢，求稳走的是退车，实际上红方兵五平六就直接杀齐了，你只能吃马，否则我马五退七，你一吃我一将，再选择一将，你只能选择下将啊。如果选择出来呢，也一样，我这还是兵六平五，你下来我就兵六平五，你下将我就居七进二，你兵你将五平四我就平车杀，所以你只能选择将五平六，啊，进车一将，再拱士一将啊，形成呢车兵的连将绝杀无解。那么这里呢还是很精妙啊，形成巨马兵的连将攻杀。实战当中，齐天大圣孙永征没有下的那么的复杂啊，他呢觉得这个棋啊退居叫杀比较稳妥，没有考虑那么多啊，毕竟是快棋了，时间紧张了。走到这儿呢，黑方下将，红方杀边卒，继续准备要侧面虎杀棋。黑方选择下士，那么孙永征呢进居一将，再选择马五进四。八角马绝杀无解，那凭借这盘棋的胜利啊，孙永征呢也是开启了国手赛的啊开挂之路，先后战胜蒋川、王天一、洪志、汪洋，最终杀入决赛，取得了亚军。